ముందుగా నాకు ధన్ ధన్ ముందుగా నాకు ధన్యమైన జన్మనిచ్చి నన్ను మీ అందరి గుండెల్లో ఆ మహానుభావుడు స్వరూపంగా నిలిపినందుకు దైవాంశ సంభూతుడు అలాగే విశ్వానికే నట విశ్వరూపం ఎలా ఉంటుందో చూపించిన మహానుభావుడు నా తండ్రి నా గురువు నా దైవం ఆ కారణ జన్ముడికి ముందుగా నా శత జయంతి అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా అటువంటి ఎటు చూసినా కూడా ఎటు వెతికినా కూడా అటువంటి నట ధీరుడు అలాగే నటనలో ప్రయోగాలు చేసిన నటనాచార్యుడు అలాగే పాత్రలను ఆ పరకాయ ప్రవాసం చేసి పాత్రలను అణు అణువులో నింపుకున్న నట ధీరుడు ఇంకా ఎక్కడ లేడు అన్నది నేనే కాదు ఏ నటుడైనా ఒప్పుకోక తప్పదు ఆయన నటిస్తుంటే పౌరాణికాలు ప్రాణం మూసుకున్నాయి జానపదాలు జాబిలీలు పాడాయి సాంఘికాలు సామత పరగమనాలు అయ్యాయి పాట పదునెక్కింది పద్యం పదునెక్కింది పాట నాటు కట్టింది కళమ తల్లి కళకళలాడింది కన్నులు పండుగ చేసుకుంది గలగల నవ్వుకుంది అటువంటి వాగ్రత సంపర్తో వాగ్రత పతి పతి జగత పితరం వందే భారతి పరమేశ్వరు అటువంటి నాకు ఈ జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులను నా గాయత్ర పరమంత నమాతు పరదేవత నా హరే పరతస్త్రాత నా అనృతాత్ పాతకం పరము యస్మాత్ పార్థివ దయ ప్రాధురుబుద్ధన భక్తి గురుణ సంతుల మాంసి శాస్త్రం తస్మై సర్వజ్ఞ మూర్తి ఏ పితరే ఏ ముందు ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా యొక్క వీరసింహారెడ్డి ఈ యొక్క ప్రీ రిలీజ్ ఈ యొక్క ఒంగోలు పట్టణంలో జరుగుతున్న ఈ పండుగకి ఈనాడు నుంచే సంక్రాంతి పండుగ మొదలు మీ అందరికి ముందుగా నా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మరి సంక్రాంతి రాబోయే రాబోయే కాదు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యే సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇవాళ ఇక్కడ ఒంగోలు పట్టణంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం పక్క రాష్ట్రాలు విదేశాల నుంచి కూడా నల చెరగల నుంచి విచ్చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు అంటే నా అభిమానులకు అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రేక్షక దేవుళ్లకు కళాభిమానులకు కళా పోషకులకు పండితులకు పామరులకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అంటే ఆహ్వానిస్తే విచ్చేసిన ఇవన్నీ మామూలు మాటలు మా కుటుంబ సభ్యుడు అంటే మేమెంతో కుటుంబం సినిమానితో కుటుంబం మా కుటుంబ సభ్యుడైన దర్శకులు బి గోపాల్ గారికి మంగోలియన్స్ మంగోలియన్స్ నా జీవిత ఆశయం చంగీస్ ఖాన్ సినిమా చేద్దామని చేస్తా టైం దేనికైనా అలా మా మంగోలియన్స్ లాగా మా ఒంగోలియన్ డైరెక్టర్ బి గోపాల్ గారికి ఆయన నాకు అందించిన సినిమాలు చరిత్రలో చలనచిత్ర పర చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయిన సినిమాలు ఒక లారీ డ్రైవర్ ఒక రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక సమరసింహారెడ్డి ఒక నరసింహ నాయుడు ఒక సీమసింహం అద్భుతమైన సినిమాలు ఆయన ఈనాడు నన్ను అడిగారు చాలామంది ఎవరు ఈ యొక్క సభకి ఎవరిని పిలిస్తే బాగుంటుందని ఎవరు లేరు ఎవరి వీరసింహారెడ్డి సినిమా వేదికని శాసించే హక్కులు ఉన్నవాడు ఎవడు లేడు దీనికి ఒక అందాన్ని దీని ఒక పెద్దరికాన్ని తీసుకొచ్చే వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది మా బీబు గోపాల్ గారు గోపాల్ గారిని పిలుద్దాము అభిమానులు ఉన్నారు భావస్థురాణి జన్మాంతర సౌహృదాన్ని అంటే పోయిన జన్మలో మనం చేసిన పుణ్యం వల్ల ఈ జన్మలో ఒకళ్ళని దాన్ని మనం సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఇంతమంది వేల లక్షల కోట్ల మంది అభిమానుల్ని పొందగలిగానంటే అది ఏ జన్మ జన్మ అనుబంధమో విడదేయలేని అనుబంధమో అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అభిమానం అనేది 
డబ్బుతో కొంటే కొనేది కాదు లేకపోతే ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోని కానిది అభిమానం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మా డైరెక్టర్ ఎక్కడ ఒంగోలియన్ మా ఏమన్నానంటే రెండు ఇద్దరు కాకలు కలిస్తే ఎలా ఉంటుంది సో మరి నేను గోపించాను ఈ జిల్లా అలాగే అని చెప్పుకొచ్చాను అప్పుడు తిన్న దెబ్బలు దానికి మళ్ళీ ఎందుకో అయ్యింది అప్రస్తుతం సరే అంటే ఎందుకన్నది సినిమా కోసమే తర్వాత అది ఆయన అభిమానం ఇవాళ నిజంగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇంత మంచి అద్భుతమైన సినిమాను అంటే ముత్యాలు ఏటువారులు ఏటువారు ఏటువారులుగా దొరుకుతుంటే చూడ్డానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అలాగే మన నటీ నటుల నుంచి ప్రతి టెక్నీషియన్ నుంచి కూడా నటీ నుంచి హావభావాలు కానీ నటీ మిగ మిగతా సాంకేతిక నిపుణుల నుంచి వారి యొక్క టాలెంట్ని కానీ తీసుకునే సత్తా ఉన్న ఒంగోలు గెత్త మన మళ్ళీ నేను గోపిచాంద్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ కూడా మంగోలియనే ఎవరు అనిల్ రావు గుడి అలాగే అజయ్ ఘోష్ గారి మంగోలియను బాగానే ఉంది ఈ మంగోలియన్ సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు సీమకి పరిమితం అవుతాను అది ఏదైనా ఒకటి ఉంది కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఇదిగో మీ సి మన సినిమా అదే సినిమా మన దాంట్లో డైలాగ్ ఉంది ఏంటంటే కాకతీయుల కత్తులు కాతి కాకతీయుల కరవాళ్ళు కరవాళాలు కథం తొక్కిన ఊరు కంటే నేను కంట చూసినప్పుడు నేను తెలంగాణ సీమ సింహాన్ని పేగులు పట్టుకుని పోరాడిన బాలచంద్రుడి అతని ప్రాంతంలోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు నేను పల్నాటి సీమ సింహాన్ని తాం బొబ్బిలి సింహం పాండ్ర తాండ్ర పాపారాయణ తలుచుకున్నప్పుడు నేను బొబ్బిలి సీమ సింహాన్ని నాటు బొమ్మల వేడ గొడవళ్ళ హింసాబాదుల్ని కన్నెర్ర చేసి చూసినప్పుడు నేను రాయల సీమ సింహాన్ని టోటల్గా అంటే ఈ ఒక ఏదైతే ఈ యొక్క సినిమా రంగంలో నాకు ఆ గుర్తింపు అంటే నాకు ఈ సమాజంలో సినిమాల మాధ్యమం సినిమా మాధ్యమం ద్వారా నాకు ఒక సమర వీరుడిని నేను సమర సింహారెడ్డి అలాగే అంటే సింహం ఏం చేస్తుంది వేటలో అడవిలో వేటాడుతుంది కానీ ఈ మానవారణ్యంలో ఈ కల్మషం కుడితంత్రాలను వేటాడే సింహ మన సింహ రాజుని సింహాన్ని నేనే అలాగే ఒక హుందాతనంతో అలాగే అంటే ఒక రోషం రోషానికి ప్రతీక నై అలాగే పౌరుషానికి గని నై అలాగే ఈ యొక్క పౌరుడికి పరాక్రమడు అయిన రెడ్డిని నేనే సమరసింహారెడ్డి నాయుడిని నేనే నరసింహనాయుడు అభిమానులకు మరి మీరందరు చూపిస్తున్న అనంతమైన అభిమానానికి అలాగే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మీరంతా కూడా చూపిస్తున్న అనంతమైన అభిమానానికి అలాగే ఒక అంతులేని అభిమానానికి మరి మీకు అందరికీ అందరికీ అందని ఈ యొక్క ప్రేమాభిమానాలకు నేను అపూర్వంగా అనురాగంగా పరిచే మనసు మీ బాలకృష్ణది రెండు ఉంటాం ఇప్పుడు నాకున్న జ్ఞాన సముద్రంలో బ్రాహ్మణుణ్ణి ఐశ్వర్యంలో వైశ్యుణ్ణి మంచికి మాలని మంచి చేతులు తిరిగే మాదిగని కష్టాన్ని నమ్ముకున్న కమ్మరిని కొమ్మరిని గంసాలిని రచుకుణ్ణి నాయి బ్రాహ్మ నాయి బ్రాహ్మణుణ్ణి కల్మషంలోని యాదవుణ్ణి అమ్మను మరిపించే కమ్ పౌరుషంలో కల్మషంలోని యాదవుణ్ణి ఆపదలు ఆదుకునే వెలమని వ్యక్తిత్వంలో రాజుని అమ్మను మరిపించే కమ్మని అన్ని కులాలు ఆదరించే మీ బాలకృష్ణని
ఏదైనా ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు చేశాను ఇంకా కాక తీరల కసి తీరల సరే మళ్ళీ ఏదో బాలకృష్ణ ఇంకా దగ్గరగా చూడాలని ఏదైతే కోరిక ఉండిందో ఏ రాడులే ఇంతే సినిమాలకి పరిమితంలే బాలకృష్ణ తన రాజకీయాలు పరిమితంలే అనుకున్న వాళ్ళకి మరి ఆహా అనే ఒక ఓటీటీ మాధ్యమం ద్వారా ఇవాళ ఒక అన్స్టాపబుల్ అన్న కార్యక్రమాన్ని చేసి ఈరోజు మొత్తం ప్రపంచంలోనే టాక్ షోలకి అమ్మ మొగుడై కూర్చుంది అది సరే ఏదైనా కృషితో నాస్తి దృభిక్షం చెయ్యాలని ఒక మంచి అందజేయాలి ఏదో కొత్త ధనం ఇవ్వాలి జనానికి అని ఒక తాపత్రయం అది మా నాన్నగారు నందమూరి తారక రామారావు దగ్గర గురించి నేను నేర్చుకున్నది క్రమశిక్షణ అలాగే మనిషికి విలువ అలాగే ఇది నేను ఏదైతే చెప్పానో ఒక కొత్త ధనాన్ని ఇవ్వాలి అనే ఆ తపన అదే అన్ని ఎన్నో సినిమాలు చేయడం జరిగింది మీరంతా కూడా వాటిని అన్నింటినీ ఆదరించడం జరిగింది అవి తల మానికలక అజరామరంగా తెలుగు చలనచిత్రంలో నిలిచిపోయేలా చేసిన చేశారు మీరంతా కూడా మరి అటువంటి ప్రయోగమే ఇదన్నీ ఏమేమి చేస్తున్నాము అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అఖండ రిలీజ్ అయింది అఖండ రిలీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు దాని తర్వాత దాన్ని మించి దాన్ని తల తొలి తోగే సినిమా దాని దరిదాపుల్లోకైనా మనం ఒక చేరుకోవాలి అంటే అది ఒక బా ఇది బరువుగా అనుకోల సరదాగా తట్టింది ఏమండి సమ దాంట్లో చెన్నకేశ్వర రెడ్డిలో ఉందిగా సేమ బట్టలు కదా పొందూరు కద్దరు సేమ బట్టలు కదా కొత్త కొత్త కొత్తలాడుతుంది అని తీసాం సినిమాని తీసాం బయటికి ఒక ఫ్యాక్షన్ సినిమాని ఫ్యాక్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు అవసరం అంటారు మీరు చూస్తారుగా మీరు సినిమా సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది నేను ఏ ఒక్కడు కూడా కత్తి పట్టకూడదని నేను ఒక్కడిని కత్తి పట్టానని దాని వెనకాల చాలా కథ ఉంది ఒక రామాయణం ఒక మహాభారతం ఉంది ఒక ఎపిక్ ఒక సమరసింహారెడ్డి ఎలాగో ఒక నరసింహనాయుడు ఎలాగో ఒక సింహ ఎలాగో ఒక లిజెండ్ ఎలాగో ఒక అఖండ ఎలాగో ఈ సినిమా కూడా ఒక ఆదిత్య తీసిక్స్ అని అయితే ఇది ఒక భైరవ ద్వీపం అయితే నేపి అటువంటి చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోయే సినిమాల్లో ఒకటిగా రేపు మిగలబోతుంది ఈ చిత్రం ఇక ముందుగా మా మాట్లాడాల్సింది ఇక మా శృతి హాసన్ గురించి అంటే నటనలో విశ్వరూపం అలాగే వేషధానంలో మరి దశావతారం అలాగే మిగతా మాబోటి నటులందరూ కూడా తాను వేసిన ప్రతి అడుగు ఒక మార్గ దర్శకంగా నిలిచిపోయిన భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోనే ఒక పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇబిడుచుకున్న కమల్ హాసన్ గారి అమ్మాయి ఇందాక సాయి మాధవ్ గారు బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు మంచి మాట చెప్పారు డిఎన్ఏ ఇద్దరు డిఎన్ఏలు కలిస్తే అవుతుందని అటు కమల్ హాసన్ గారి డిఎన్ఏ ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు డిఎన్ఏ అంటే చాలా బాగా అందంగా అలాగే కన్నుల విందుగా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ అటు కామెడీ టైమింగ్ అలాగే మనకు రాక్ సినిమాలు అయితే నిమ్మి ఫైటింగ్ కూడా చేయించాడు ఆయన చేత ఎంతో అద్భుతంగా మహా చాలా మనంత ఎంతో గర్వించదగ్గ మంచి ఎంతో లక్కీ ఆర్టిస్ట్ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లక్ అంటే వేరే వాళ్ళకి అది ఆపాదిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ అనేది ఆవిడ సొంత కృషి వల్ల ఆవిడికి ఆపాదిస్తుంది కృషితో నాస్తి దుర్భిక్ష ఇక హనీ రోజ్ ఏమిటి అంగడి నిన్ను అన్న అదే మలయాళంలో ఏంటి అక్కడ నిలబడ్డ ఇటు రమ్మన్నాను ఈ అమ్మాయి చూడటానికి ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తారు పాత్ర ఈ పాత్ర గురించి కొన్ని పాత్రల గురించి నేను చెప్పను ఈ స్టేజ్ మీద చెప్పదలుచుకోలేదు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని క్యారెక్టర్లు అలా నిక్షిప్తంగా అదే ఉండాలి రహస్యంగా ఉంటేనే సినిమాలు పండుతాయి తెలుగులో మొదటి సినిమా మరి ఆ పాత్రలో నేను సినిమాలో ఎవరైనా చూడదు కానీ చూడగానే మాత్రం తెలిసిపోతున్నాను ఫేస్ రీడింగ్ లాగా అంటే ఓ భలే అమ్మాయిని పట్టారండి బ్రహ్మాణమైన పాత్ర సినిమాలో ఆవిడ చేసిన పర్ఫార్మెన్సు ఆ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి అణువణువులో ఆ పాత్ర నింపుకొని ఆవిడ చూపించిన నటన మహాద్భుతం 
అంతే చెప్పగలుగుతాను రేపు సినిమా చూసాక ఇక మీరు మాట్లాడుకుంటారు ఆవిడ పాత్ర గురించి ఆవిడ నటన గురించి ఇక మా నట నటీ నటులు అందరూ ఇంకున్నారు మా దునియా విజయ్ గారు ఎట్లా ఈయన చూశారుగా ఈయనే నేను గుర్తుపట్ల ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఎవరైనా పాపం ఎవరో మన ప్రేక్షకుల్లో ప్రేక్షకుని అనుకున్నాను ఆయన సినిమాలు చూశారుగా గెడ్డం అసలు ఆ ఫిజిక్ ఇప్పుడు చూడు ఎలా ఉన్నారు గోపాల్ గారు ఒక చిన్న గుర్తొచ్చింది నాకు మన నరసింహన్ నాయుడు షూటింగ్ అప్పుడు మేము సింహాచలంలో షూటింగ్ చేస్తున్నాం మంచి పోటకాళ్ళు వచ్చారు మాట ఓ మంచి జిమ్లో గంటల గంటలో ఆయన వచ్చేసి ఇలా అంటున్నారు ఇలా అన్నారంటే అది అనుమానం ఆయనకి ఏంటి చెప్పండి గోపాల్ గారు అన్న సింహాచలం లేదు బాబు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు మీకంటే బాగా పొడవుగున్నారు మంచి దిట్ట బలంగా ఉన్నారు పంపించేద్దాం అండి వాళ్ళని అన్నారు ఆయన నేను అన్న వద్దండి మనల్ని అమ్ముకుని వచ్చారు మనం కబురు పెట్టి వచ్చారు లొకేషన్కి చేద్దామండి అంత దేవుడి మీద భారం వదులుతా ఉన్నాను ఎలా ఉంది ఎవరు మోహన్ రాజుని నరికిన తర్వాత నడుచుకుంటూ కెమెరాకి వస్తుంటే భయపడి మీరంతా దగ్గరలో ఏ తలుపు ఉందా పారిపోతాం బయటికి మమ్మల్ని అడగడానికి వస్తున్నాడు బాబు అన్నట్టు ఫీల్ అయ్యారు అట అద్భుతమైన పాత్ర అయింది ఒక జగపత్ బాబు గారు అప్పుడు చేశారు రెజెండ్లో అంటే ఆర్టిస్ట్కి వచ్చినప్పుడు అవకాశం దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఒక ఈ పాత్రకే పరిమితం అవుతాను ఆ పాత్రకే పరిమితం అవుతాను అని కాదు నటన అంటే యాక్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హూజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గోల్డ్ సరే ఆయన ఆ పాత్రలో బ్రహ్మాండంగా అద్భుతంగా చూస్తారు రేపు మీరే శ్రీకాంత్ గారు మన రెజెండ్లో మన అఖండాలు ఎలాగో అంత అద్భుతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకొచ్చే పాత్ర నా సోదరుడు దునియా విజయ్ చేశాడు ఈ సినిమాలో ఆయన చేసినందుకు ఎందుకంటే అక్కడ ఒక మంచి పెద్ద హీరో అక్కడ అటువంటిది ఆయన వచ్చి ఇక్కడ విలన్గా యాక్ట్ చేయడం అంటే మాటలు కాదు అటువంటి వచ్చి అంటే తెలుగు కన్నడ నాన్నగారు దేశ భాషలందు తెలుగు లేస్తా ఏ దేశ పైకి తెలుగు దేల ఎన్న దేశంపు తెలుగు ఏను తెలుగు వల్లముండ తెలుగు ఒకండ ఎన్నల నుప్పులు కొలుకు పెరిగే భాషాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్న కన్నడ తెలుగు ఒక మైత్రికి చిహ్నం ఈయన వచ్చి మా సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం ఇక నెక్స్ట్ ఇంకా మా అజయ్ ఘోష్ గారు సరే ఇక్కడ ఈయన ముంగోలియను అదే ఒంగోలియను చాలా చెప్పి చూశారుగా మైల్ రాయలకే మైల్ రాయ మైల్ రాయలకే మీసాలు మొలిచినట్టున్నాయి కదా రా అది డైలాగ్ మొత్తం ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళ పాత్రలు పలికిన ప్రతి డైలాగ్ వాళ్ళ పాత్రలు ఆ పాత్రలు కాదు అంటే వాళ్ళు కాదు అక్కడ ఆ పాత్రలు పలికినట్టు ఉంటుంది అలాగే ఇక మా సప్తగిరి నాకు ఉందంత కామెడీ టైమింగ్ నాకు లేదండి ఇక్కడ నాకు చాలా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను చూసి ఎంత మంగమ్మ గారు మన వాడు చేసిన ఎంత అనుసూయ గారు అల్లుడు చేసిన ఎంత నారీ నారీ నడుము మురారీ చేసినా కూడా అదే ఈయన యాక్టింగ్ చూసి నేను నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను కామెడీ కామెడీ టైమింగ్ ఎందుకు మళ్ళీ నేను నన్ను పడమాట ఇప్పుడు సరే ఇక అందరూ బ్రహ్మాండంగా మా ఇక రామలక్ష్మణులు ఉన్నారు మంగోలియన్స్ వాడు కూడా మనకి చెప్పక్కర్లా మనం చేసే సినిమా అయితేనేమి లేకపోతే లెజెండ్ అయితేనేమి అఖండ అయితేనేమి అద్భుతం మహా అద్భుతం వెంకట్ మాస్టరు మాస్టర్ రెండు ఫైట్లు చేశారు క్లైమాక్స్ ఒకటి మధ్యలో ఒకటే చుట్టాలే మంగోలియనే మంగోలియనే చాలా అద్భుతంగా పోరాటాలు వాళ్ళు ఇంకా మా తమన్ సరే కానీ తెలుసు అందరు చెప్పింది అక్కడప్పుడు మన అఖండ విడుదలైతే అక్కడెక్కడో అమెరికాలో వాడికి ఏ సినిమా అయినా వాళ్ళ సినిమా అయినా సరే ఒక లెవెల్ సౌండ్ ఉంటుంది అది దాటి పెంచడం వాళ్ళు మనవాడు వెళ్ళి పెంచడం పెంచడం అంటే వీళ్ళు అనుకోలే ఇంత ఉంటుంది ఇదని సరే పాపం పెంచా పెంచబడ్డాడు కదా పెంచుతా ఏం పోయిందని పెంచాను అయితే అయిపోయింది సబ్బు పర్లు అన్నీ పేలిపోయినాయి మొత్తం కాలిపోయినాయి ఆ తర్వాత నోటీస్ అంటే ఇచ్చారు అక్కడ మళ్ళీ నా కొడకాల వచ్చి మళ్ళీ పెంచమని అడిగితే మేము పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం మేము అందరిని తీసుకెళ్ళి బొక్కలో దోస్తా ఉన్నారు సరే అటువంటి అద్భుతమైన పాటలు చూశారు ఇక రేపు చూస్తారు మళ్ళీ రీ రికార్డింగ్ ఎన్ని సౌండ్ బాక్సులు బద్దలు అవుతాయో చూస్తారు రేపు థియేటర్లు ఇక మా సంభాషణ రచయిత బుర్రా సాయి మాధవ్ గారు అద్భుతమైన పదును కత్తికి రెండు వైపుల పదును అంటారే అట ప్రతి డైలాగు ఎంత కావాలో అంత 
డైరెక్టర్ గారు కూడా ఎంత కావాలో అంతే ఇక అంతకంటే మితి మీ మితి మీరు మాట్లాడకూడదు ఆ పాత్ర అంతే ఉండాలి అని ఆ అద్భుతమైన బదులైన సంభాషణలో ఒకటి చూస్తున్నారుగా మీ దీంట్లో ఒకటి ఉంది డైలాగు రే చెత్తప్ప కాపు కాసిన కర్నూలు వాళ్ళు చుట్టుముట్టున చిత్తూరు వాళ్ళు కమ్ముకొస్తున్న కడప వాళ్ళు కత్తి కట్టిన అనంతపురం వాళ్ళు ఎగేసుకు వస్తున్నారు ఎండ నడినెత్తికేకే లోపు నా కొడుకుల్ని నరికి మట్టికి ఎరువేసిపోదాం అని ఇటువంటి చాలా ఉన్నాయి ఇది మా చుక్కే నేను చెప్పింది చాలా చాలా డైలాగులు ఉన్నాయి సినిమాలో సో అందరు మొత్తం అందరు కూడా సమిష్టి కృషి అందరూ ఏ మా నిర్మాతల గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడ నవీన్ గారు రవి గారు ఇంకా మా ఇక్కడ చందు గారు అద్భుతం అసలు ఇంత అంటే పాత్ర చేసేటప్పుడు యాక్టింగ్ అంటే యాక్టింగ్ అనేది ఏదో నమ్మటము లేకపోతే అరవడము ఒకరిని తృప్తిపరచడానికి ఏడవడము కాదు యాక్టింగ్ అనేది ఒక వేరే ఆత్మలకి ప్రవేశించడం పరకాయ ప్రవేశం నేను ఇందాక నాన్నగారి గురించి చెప్పాను అంటే ఆ పరకాయ ప్రవేశం ఆ పాత్ర యొక్క అనుభవాలు మనకు తెలియదు మనం మనం గిచ్చుకోవాలి అప్పుడప్పుడు మనం ఎవరమో ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి బా నేను ఆ పాత్రను కాదని నేను బాలకృష్ణని లేకపోతే నేను ఈ పాత్రను కాదు నేను పలానా బా దునియ విజయనో లేకపోతే నేను ఈ పాత్రను కాదు నేను సప్తగిరినోనని ఎర్ష ఎర్ష చూస్తే వెనక్కి వెనక్కి సో అలా అద్భుతంగా మేము ఎంత క్యారెక్టర్లో ఉన్నా కూడా అటు ఆయన మన దర్శకుడు ఆయన కావాల్సిన అన్నీ కూడా సమకూర్చి లొకేషన్స్ టర్కీకి వెళ్ళి అక్కడ నెల రోజులు టర్కీలో చేసాం అక్కడేమో ఎంత స్టాల్ చిట్టు ఆయన అన్నింటినీ అధిగమించి ఈ సినిమా అంటాం అప్పుడప్పుడు అంటాం విస్ఫోటనం అంటాను విస్ఫోటకం జరుగుతుంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని గ్రహాలు అన్నీ కలుస్తాయి కలిసినప్పుడు ఒక విస్ఫోటన జరుగుతుంది ఆ విస్ఫోటనే ఈ యొక్క వీరసింహారెడ్డి సో నిర్మాతలు ఆయన నుంచి చెప్పకర్లా బ్యానర్ గురించి చూపించారు ఆయన తీస్తున్న రకరకాల సినిమాలు అంద రకరకాల హీరోలతో అందరితో కూడా వాళ్ళకి సరిపడేటువంటి సినిమాలు తీయాలో వాళ్ళు బాగా తెలుసు వాళ్ళు సినిమా అంటే నేను అంటూ చా చాలా సార్లు ప్యాషన్ వాళ్ళకి పిచ్చి కాదు ప్యాషన్ అంతే నడుస్తుంటుంది అంతే వాళ్ళకి ఒక టీం వర్క్ ఎలాగైతే మేమంతా కలిసి ఈ సినిమా కోసం సమిష్టి కృషితో పనిచేసామో అలాగే వాళ్ళు కూడా టీం ఉంది బ్రహ్మాండమైన టీమ్ మా డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు లేకపోతే మా ఎడిటర్ నవీను మీకు అందరం అద్భుతంగా అందరూ ఎవరు కూడా పనిలో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా అందుకే తమన్ రాలేకపోయాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి సో ఇలా సో అద్భుతమైన సినిమా ఇది బాగా ఆడుతుందని అంట నమ్మకం నుంచి చెప్పను నేను బాగా ఆడి తేరుతుంది సో మరొకసారి మీ అందరికీ ఏటువంటి పద్ధతి రకరకాల పాత్ర పోషించడానికి అవకాశం దొరికినందుకు వాటిని అన్నింటినీ మీరు ఆదరించినందుకు ఏంది హెయిర్ కటింగ్ ఏమైనా మళ్ళీ అందరు అందరు కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క స్టేజు మన శ్రేయ శ్రేయాస్ మీడియా వాళ్ళకి నా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంత తక్కువ వ్యవధిలో అంటే అక్కడ ఏబిఎన్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో అనుకున్నది అంటే అక్కడ సరిపోదని చాలామంది వస్తున్నారని పోలీసులకి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి మార్చడం జరిగింది సో ఇంత ఇరవై నాలుగు గంటల వ్యవధిలో ఇంత అద్భుతమైన స్టేజ్ని ఇంత మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ అద్భుతమైన ఏదో వచ్చి అవుతాం ఆగి అర్థం కావాలి వినపడాలి ఇంత అద్భుతమైన లైటింగు ఇంత ఇది సినిమాస్ అండ్ శ్రేయస్ మీడియా సినిమాస్ వాళ్ళ టీంకి ఈ సభాముఖంగా నా అభినందన తెలియజేసుకుంటాను ఇంకా ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో పండుగలు మనం జరుపుకోవాలి అలాగే పోలీస్ శాఖ వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రేక్షకులు దేవుళ్ళు నా అభిమానులు అందరు కూడా మీరు పాటించిన క్రమశిక్షణ బాలకృష్ణ అభిమానులు అంటే ఒక ఆదర్శం అందరికీ వాళ్ళు చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలు అయితేనేమి అలా మా అనంతపుర్ జగన్ అయితేనేమి లేకపోతే మా ఇప్పుడు తెలక్ ఏలూరు అక్కడ వేలూరులో నాన్నగారి ఈ యొక్క శత జయంతి 
సందర్భంగా అక్కడ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక అన్నదానం కార్యక్రమం పెట్టడం ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు అందరూ చేస్తున్నందుకు నా ఇటువంటి అభిమానులు పొందడం అన్నది నేను ఇంత ముందు చెప్పాను ఏ ఎన్ని జన్మల రుణానుబంధము ఏ జన్మ జన్మల అనుబంధము ఏ విడలియ విడదీయలేని అనుబంధము కదా అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అటువంటి ధనాన్ని నాకు అందించినందుకు ఆ భగవంతుడికి ఆ తల్లిదండ్రులకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సో మరొకసారి ఎంతోమంది చాలా దూరాల నుండి కూడా వచ్చారు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ మిగతా రా తెలంగాణ రాష్ట్రం అటు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా అభిమానులు ప్రేక్షకులంతా కూడా వచ్చారు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వెళ్ళాను ఇంటికి ఇప్పుడు మేము ఏదో ట్రైలర్ చూసాం అన్న ఉంది తర్వాత సినిమా విడుదల అవుతుంది రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మేమంతా ప్రత్యక్షంగా ఉన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాం మీకు మమ్మల్ని చూస్తే మీకు ఫోన్ కాదు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి నీళ్ళకి ఎంత అందరూ ఎదురు చూస్తుంటారు మీ అందరి కోసం క్షేమంగా వెళ్ళండి నీళ్ళకి దయచేసి సో అలాగే మేము ఒక మరొకసారి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను